ಪ್ಲಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ವರದಿ ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಾವು ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಹೆಂಗೆ ಅಂಕಿತ ಏನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೀಗ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸುಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಆಗ ತಾನೇ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಂತಹ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಏರ್ಪೇರು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಶುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿಂದ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರದ ವಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ತಂಪನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೂಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಟಿ ವಿ ಫೈವ್ ನಡೆಸಿದಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರದ ವಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಸು ತಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಗರಂ ಆಗಿ ಹಸುಗುಸುಗಳು ಚೀರಾಡೋ ನರಳ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗೋದು ಸಹಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆರಿಗೆ ಆದಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಂತಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಸುಗುಸುಗಳು ನರಳಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಜನ ಕಂಗಾಲವಾದಂತ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಜನ್ ಗಳು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ ಎಲ್ರಿಗೂ
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ತನಕ ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಒಂದು ತೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಂತೂ ಎಳ್ಳೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದ್ ಎಳ್ಳಿನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೌದು ಹಸಿರು ಕವರ್ ಆದಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಚೂಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇದು ಅವ್ರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು ತೊಗರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಡಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಲ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಟಾ ಬಯಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ ಆ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಹಸಿರು ಕವರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಕಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಏನೋ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಬೆಳೆಸುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಟಿವಿ ಫೈ ಜೊತೆ ಮ